బంగారాజ్ తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నుంచి మా లూజర్ టూ సీజన్ టూ ఆన్ జీ ఫైవ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ప్రౌడ్ యాక్చువల్లీ దీని చిన్న కథ ఉంది కోవిడ్ వన్ అప్పుడు మేము సీజన్ వన్ రిలీజ్ చేసాము జీ ఫైవ్ మోస్ట్ వాచ్డ్ వెబ్ సిరీస్ అని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వీఆర్ we got uh, good success kani aa time veru aa time entante covid one appudu andaru illallo lock ai poi undi chusesaru tarvata manaku alavattu padi bore kuda ippudu sudden ga manam malli anta ott watch chestunnama anedi naaku kuda teliyadu but z5 vachi mamalni rendo season cheyandi anedi that was the congratulations meer chesaru baa chesaru idi maa kavali ani antanlo we are very very happy anapurna studios ga then inkote entante ఇది చేయటానికి మెయిన్ కారణం మా టీం ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీజన్ చేయటానికి తెగ కష్టపడ్డారు అందరూ ఇళ్లల్లోంచి పనిచేశారు కోవిడ్ కోవిడ్ ఎప్పు ఒకరికి కోవిడ్ రావటం మళ్ళీ ఆపేయటం చాలా కష్టపడి పనిచేశారు డెలివరీ కూడా అలానే ఇచ్చారు అసలు మేము డెలివరీ ఇవ్వగలుగుతామా లేదా అని అనుకున్న టైంలో వాళ్ళు డెలివరీ ఇచ్చారు సో సెకండ్ సీజన్ చేసి టెక్నికల్గా మాకు సాటిస్ఫయింగ్గా టీంకి సాటిస్ఫయింగ్గా యాక్టర్స్కి సాటిస్ఫయింగ్గా డైరెక్టర్కి సాటిస్ఫయింగ్గా ఉండేదట్టు తీద్దాం అనేది వాజ్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ముందుగా అందరికీ నమస్కారం అండ్ ఆల్సో బిగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ గుడ్ పొద్దునే అయింది ఇంకా సో టు మై ఫెలో యాక్టర్స్ ఆన్ స్టేజ్ ద టెక్నీషియన్స్ అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఇన్సైడ్ అవుట్ మేడం సుప్రియ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ అస్ టుడే మ్యామ్ సో ఇప్పుడు దాకా అయితే అందరికి తెలిసిన విషయమే కొత్తగా నేను చెప్పాల్సింది ఏం లేదు లూజర్ సీజన్ టూ ఇరవై ఒకటో తారీఖు జీ ప్లాట్ఫామ్లో జీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో సీజన్ టూ విడుదల కాబోతుంది బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే దీనికి అంటే సాధారణంగా ఒక సినిమాకి ఎంతగా పబ్లిసిటీ చేస్తామో దీనికి కూడా ఆ లెవెల్లో పబ్లిసిటీ జరుగుతుంది అండ్ ఇప్పటికీ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఇది ఏదో ఓటీటీకి ఉండే బలం అని కాదు కానీ ఆల్సో సీజన్ టూ లూజర్ అనే ఒక బ్రాండ్ ఎంత పెద్ద ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజీకి ఎట్లా ముందుకు వెళ్తుందో మీ అందరికి ఇప్పుడు ఇంకా అర్థమయ్యే ఉంటుంది and uh, we had manchi response ochindi uh, in season 2 trailer ki i have to talk about loser i should definitely talk about abhilash now because he is the pillar he is the captain abhilash you have done a great job i know obviously you obviously got uh, already chaala praises ochhai neeku so yeah that's it i don't know what to say but yeah do watch on uh, z5 21st january thank you started off loser uh, me abhilash and uh shravan and bharatwaj we were all like sitting inside a room and just trying to basically decode what the project is all about so when we had the content in our hand we tried to understand like what is it that we are actually trying to say so uh we had we had stories about people who are real we have incidents which are real we have stories which are very very real so we wanted to take this as an uh, you know as a core essence and the vision for the project and kind of put this visually throughout every single aspect and since the story is being told in three different timelines like one in 80s one in 90s another in 2000s so we had to sit and craft and put in lot of amount of detail into how the visual tone has to be so the 80s was completely shot in black and white where it was not just shot like we just shot it and we just desaturated it no it was not done like that it was done in a in a way where we picked and chose every single color for black and white so because black and white is all about different shades of gray and things like that so we wanted to keep that uh, faithfulness to how black and white is actually shot like back in the time when you see black and white it was it was very it was not easy because you don't have color to play around you just have contrast to play around and then uh, we did the 90 story where uh, it was set up in a very islamic background and uh, religions have a very closer relatability to color and since since it was an uh, islamic background green kind of became part of the story and uh, so we went to a very warmer approach and in fact in the 90 story there is one color that you will never see uh, which is blue and uh, so we took that again as a lead and we took it forward to the 2000 story where blue becomes the core fundamental form of uh, the 2000 story which is suri yadav story so we took like different visual tones and visual approaches so that you know it is not like this just a web series which is just going to be done but it is going to be like a very visual poetry 
and uh, it has to be very faithful it has to be dramatic and um, you know and uh, since it is going to be natural and the kind of lighting basically decides like you know the logic of the story is what decides the kind of lighting so yeah i mean like we did a lot of those interesting things in uh, loser season 1 and we can try to continue the core logic of it but uh, we had better budgets for season 2 so we did some uh, very interesting things that uh, you guys will love it and uh, any visual thinkers or people who imagine things visually it's going to be a delight <laughs> that's one thing that i can promise so losers uh, season 1 uh, main usp uh, like andar nunchi kada vachindi endante the writing part the screen play so uh, and loser one trailer kada chuste idhar losers oka success oka oka third person success ke ela help ayarana story cheppisam and we were confident at that time and also the season kada andarki munde story cheppisi and the drama we hold chesamu and everyone our drama ni ba enjoy chesaru and adhe confidence lo season 2 trailer kada mem kathan cheppisam ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీజన్ టూ అనే థాట్ వచ్చినప్పుడు అసలు ఏముంటుంది సూర్య క్యారెక్టర్ విన్ అయిపోయాడు కదా ఇంకేముంటుంది అంటే దాని అభిలాష్ టోల్ లైక్ ఒక సక్సెస్ వచ్చాక ఆ సక్సెస్ని మెయింటైన్ చేయడం కష్టం విన్నింగ్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం కష్టం అంటే లైక్ ఆ లైన్ ఇన్వెంటే తెలిసిపోయింది దెర్ ఇస్ లాట్ మోర్ డ్రామా టు ఇట్ అని అండ్ అదే థింగ్ ట్రైలర్లో కూడా కమ్యూనికేట్ చేసాము ఒక సక్సెస్ వచ్చాక అది మెయింటైన్ చేయడం సక్స సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఎవర్ సో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని లైఫ్ లాంగ్ మనం ఎదుర్కొంటూ విన్ అవుతూనే ఉండాలి అండ్ అగైన్ వీఆర్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ సేమ్ యూఎస్బి సీజన్ టూ కూడా ద స్క్రీన్ ప్లే వెరీ హైలైట్ హైలైట్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు తెలిసిందంతా ఒకటే అంటే అభిలాష్ రో ఐడియా చెప్పినప్పుడు మాకు అనిపించింది ఏమంటే గెలిచే వాళ్ళు ఎవరో ఎక్కడైనా గెలిచే వాళ్ళు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటారేమో మిగతా వాళ్ళంతా ఓడిపోయే వాళ్ళే ఉంటారు సో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాం దాని గురించే మాట్లాడాలనుకున్నాం దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాం అది ఫస్ట్ సీజన్లో కంటే ఇప్పుడు సెకండ్ సీజన్లో ఇంకా ఎక్కువ కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఒకసారి గెలిచిన తర్వాత మీరు ఓడిపోవడం ఎలా ఉంటుంది అసలు ఎలా ఓడిపోవాలి అనే ఐడియా మీద మాట్లాడతాం ఈ సీ ఈ సీజన్లో సో మీ అందరికీ ఈ సీజన్ టూ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఛాన్స్ ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అభిలాష్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఒప్పుకున్నది అందరూ ఒక ఒకలా ఉంటాయండి దాని తర్వాత అభిలాష్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఎక్కడ లీనియన్ తీసుకోకుండా ఈ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఐ మీన్ లైక్ whether it is come to edit he never been like okate uh, edit chesam idi final antlu gaakonda a number of corrections ichina ever input ichina chaala adbhutanga ee input ni receive cheskoni uh, we did it actually much better than a season 1 andi because every time when we go to supriya ma'am it is like we have to do this we have to do this and ma'am is very particular about dubbings so ekkada english lo everaina tappu maatlanna ilantivi so technical ga we did everything best i think uh, naresh bro colors even it ni ayana our department lo particular ga best icharu jansi i think she provided the best art props whatever we have within the limitations nen indlo chala chinna role chesanu ayana patki i am here because uh, first of all nen ikkada enduku nanante annapurna institute of films and media vallu కోర్స్ అందరూ అటెండ్ అందరూ ఇస్తారు ఆఫర్ చేస్తారు డబ్బులు కడతాం కోర్స్ ఫినిష్ చేస్తాం కోర్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి మొదటి అవకాశం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవకాశం ఇవ్వడం అనేది ఐ ఫీల్ దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ అవకాశం విచ్ ఈస్ గివెన్ టు అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హియర్ బికాస్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఎన్ ఎడిటర్ దెర్ ఎ రైటర్ దెర్ ఇస్ అ కెమెరా డిఓపి దెర్ ఇస్ అ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరికీ కూడా బయట వెళ్తే వస్తాయి కానీ you are ours ani oka avakasam ichi ilanti vedik ivadam anedi that's something which i really liked and uh, i would like to applaud that loser gurinchi uh, cheppalante season 1 lo naku ruby ane character naku first supriya ma'am dwara vachindi tarvata abhilash anna naalo ruby ane character ni chusaru ikkada meeku abhilash garu bharadwaj anna shavan anna villu kanpinchadam chuddaniki maatrame silent anamata kaani va lopala content anedi chaala fire antaru kada ala untaru vallu 
బయటకు మాత్రం చాలా సైలెంట్గానే కనిపిస్తారు సో అభిలాష్ అన్న వీళ్ళ వర్క్ మీరు సీజన్ వన్లో చూశారు సీజన్ టూలో ఇంకా చాలా బెటర్గా ఉండిపోతుంది అని మేము అందరం కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాము ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ సీజన్లో నాది ఒక జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్ రోల్ ఉంటుంది జస్ట్ వచ్చి కొన్ని బూతులు మాట్లాడేసి ఎవరు వెళ్ళిపోతే చాలు కానీ సెకండ్ సీజన్లో ఈ క్యారెక్టర్కి ఒక పెద్ద ఆర్క్ ఉంది సెకండ్ సీజన్ ఫస్ట్ టైం నేను సెవెన్ అన్నం కలిసినప్పుడు హర్షిత్ ఇట్లా ఉంది ఈ క్యారెక్టర్ అనగానే ఫుల్ ఎగ్జైట్ అయిపోయినా బట్ కొంచెం భయం ఉండే నేను చేయగలుగుతానా లేదా అని చెప్పి కానీ సెవెన్ అన్న అభిలాష్ అన్న కి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ తెలియదు ఏ లేదు నన్ను చేసేస్తారా ఏ లేదు నువ్వు వేసేస్తారా అని చెప్పి ఫుల్ ఇట్లా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేది లూజర్ గురించి నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే యాజ్ నేను ఇప్పటి వరకు చాలా మటుకు ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నా ఆన్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ మీద ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉన్నాను బట్ వెబ్ సిరీస్లో నేను దిగాక నాకు యాక్టర్గా ఒక చాలా ఎవాల్వ్ అయ్యే స్కోప్ దొరికింది అండ్ దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ వెబ్ సిరీస్ విత్ ద సేమ్ టీమ్ ఎక్కడికి పరుగు అని కూడా చేశారు ఈ సేమ్ టీమ్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది జీ ఫైవ్లో సో ఇది వాళ్ళ సెకండ్ వెబ్ సిరీస్ సో ఈ టీంతో ట్రావెల్ చేయడంతో నేను అభిలాష్ దగ్గర చాలా యాజ్ అన్ యాక్టర్ చాలా అంటే చాలా నేర్చుకున్నాను అంటే ఒక ఐతో ఎంత బాగా యాక్టింగ్ చేయొచ్చు అనేది అభిలాష్ నాకు చాలా నేర్పించారు సో ఐ విల్ బీ ఓవర్వెల్మింగ్లీ బ్లెస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎందుకంటే మూవీస్ చేసేటప్పుడు అంత స్పెసిఫిక్గా డీటెయిల్గా మేము మీ మీద ఫోకస్ పడదండి యూజువల్గా మనం ఓన్గా మన అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం మనం ఓన్గా చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కువ ఫిలిమ్స్లో బట్ వెబ్ సిరీస్లో ఆ ఆర్క్ ఆ స్కోప్ ఎక్కువ కనిపించింది అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఐ బీ హ్యాపీ అబౌట్ సీజన్ టూ లూజర్ సీజన్ టూలో నా క్యారెక్టర్ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ సో ఇంత ముందు చెప్పినట్టు నాకు సీజన్ వన్ ఎంత బాగా నచ్చిందంటే I just wanted to be part of this. So, season 1, uh, many people have seen it. Season 2, 21st January, uh, release out. We are going to get rid of it. We are going to get rid of it. We are going to get rid of it. Season 3, we are going to get rid of it. Abhilash, we are going to get rid of it. So, let's talk about it. So, just, in this season, just my character introduction is introduced. అది ఫర్దర్ ఎట్లా ఫోల్డ్ అయింది రేపు మీరు రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుందండి లూజర్ సీజన్ టూ గురించి ఒక మూడే విషయాలు చెప్తానండి బేస్డ్ ఆన్ ద స్టోరీ త్రీ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ సూర్య యాదవ్ది వచ్చి మీరు ఫస్ట్ సీజన్ చూస్తే నేషనల్స్ గెలిచి మంచి సక్సెస్ పీక్లో ఉన్నాడు తను సో ఇప్పుడు సీజన్ టూలో ఆ సక్సెస్ వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు నెక్స్ట్ నేషనల్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాడా నెక్స్ట్ అచీవ్ చేస్తాడా అన్న ఆ సక్సెస్ దాంట్లో ఉన్న వ్యక్తి దారి సరిగ్గా వెళ్ళకుండా తప్పు దారిలో వెళ్తే ఏమవుద్ది వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వేర్ విల్ ఇట్ లీడ్ అది చెప్తున్నానండి ఆ సూర్యాదవ్ స్టోరీలో రూబీ కథలో వచ్చి పర్సనల్ టర్మాయిల్ అంటే షీజ్ అంటే పర్సనల్ లైఫ్లో తను చాలా గో గోత్రు అవుతుంది విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ క్లోజ్డ్ ఉంది అదంతా ఎప్పుడు బయటికి మాట్లాడలేదు బయటికి చెప్పలేదు అలాంటి ఒక అమ్మాయి ఇంకా నేను క్లోజ్డ్గా పెట్టుకోవద్ది ఇది ఐ హ్యావ్ టు ఫైట్ బ్యాక్ నేను అవుట్ స్పోకెన్ అవ్వాలి దీని గురించి అని చెప్పి షీ ఓపెన్స్ అప్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ జర్నీ షీ చూజెస్ ఈజ్ వాట్ యూ విల్ సీన్ సీజన్ టూ ఆఫ్ లూజర్ అలానే విల్సన్ వచ్చి ఫస్ట్ సీజన్ మీరు చూసుంటే లాట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి కోపము వెరీ యాంగర్ యాంగర్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇదంతా ఉంటుంది తన లైఫ్ క్రికెట్కి ఎంత ప్యాషన్గా ఆడినా కానీ తన లైఫ్ని తానే పాడు చేసుకుంటాడు యాక్చువల్లీ బాబు పుట్టి బాబు పెరిగి కొడుకు పెద్దగా అయ్యాక హీ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ మిస్టేక్స్ హీ హ్యాస్ డన్ అండ్ ఇప్పుడు సీజన్ టూకి వచ్చేటప్పటికీ సీజన్ టూలో వాళ్ళ జా జాన్ విల్సన్ సన్ క్వశ్చన్ వేస్తాడు నాన్న నేను క్రికెటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను నాన్న అంటాడు ఫినిష్ ఈడు క్రికెటర్ అన్న పదం నేను అవ్వాలనుకుంటున్నాను విన్న వెంటనే సీజన్ వన్ అంతా మైండ్లో తిరిగే తిరిగేస్తుంది ఒకసారి ఈడు నాలాగా అయిపోతాడా ఏంటి ఈడు క్రికెటర్ చేయొచ్చా ఎలా హౌ విల్ ఈ లీడ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాంగర్ ఇమోషన్స్ అన్నీ ఈ విల్సన్కి ఉన్నాయండి జాన్కి ఉన్నాయండి సో ఈ వీళ్ళిద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్ ఒక స్ట్రగుల్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఎటు వెళ్తుంది అన్నది మనం సీజన్ టూలో చూడవచ్చు సో రేపు మాకు లూజర్ సీజన్ వన్తో మంచి సక్సెస్ ఇచ్చారు సో రేపు మీ ముందుకు జీ ఫైవ్లో లూజర్ సీజన్ టూ వస్తుంది మీరు అందరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్